നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻറ്റു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ യൂണിയറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് പോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് വാല്യൂ ടെൺ ട്വൻറ്റി ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ടെൻ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് ഒരു വാല്യൂ മറ്റൊരു വാല്യൂവിനേക്കാൾ വലുതാണോ ചെറുതാണോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഈ പറയുന്ന ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെയുണ്ട് സോ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്കിത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഫ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതായത് കണ്ടീഷൻ ചെക്കിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന സമയത്താണ് അല്ല ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഇപ്പം മനസ്സിലായാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഇഫ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നമ്പറുണ്ട് ഇൻ്റെ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി എനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് സി ലാംഗ്വേജിൽ പറയാം ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും തരിക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾസ് നമ്മൾ പുതിയ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഇത് ട്രൂ ഫോൾസ് എന്നാണെങ്കിൽ സി ലാംഗ്വേജിൽ ഇത് വണ്ണും സീറോ ആണ് ട്രൂവിന് വണ്ണെന്നും ഫോൾസിന് സീറോ എന്നും അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എ ബിയേക്കാൾ വലുതോ തുല്യമോ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അല്ലേ പത്ത് ഇരുപതിനേക്കാൾ വലുതാണോ അല്ല തുല്യമാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ഇറ്റ്സ് ഫോൾസ് സോ ഇത് തരുന്ന റിസൾട്ട് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളിങ്ങനത്തെ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾസും വണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ആണ് ഇപ്പം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യമല്ല എന്നാണ് എയും ബിയും തുല്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ശരിയാണോ അതെ എ പത്ത് ബി ഇരുപത് സോ എയും ബിയും തുല്യമല്ല സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ട്രൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് പഠിച്ചു ഇപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈക്വൽ ടു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതായത് എയിലേക്ക് ടെൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു വന്നാൽ അതൊരു ഈക്വാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സോ എ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയും ബിയും തുല്യമാണ് എന്നാണ് എയും ബിയും തുല്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുവാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഇ ഡബിൾ ഈക്വൽസ് ബി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയും ബിയും തുല്യമാണ് ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് എയും ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടെണ്ണും ബി ട്വൻറ്റിയാണ് രണ്ടും തുല്യമല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോൾസ് ആണ് സോ നമുക്ക് എ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടുക സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണ് സോ അതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ റിയൽ യൂസേജ് വരുന്നത് ഇഫൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇഫ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പിന്നീട് ഡിസ
റിലേഷനൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാലും അപ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾസ് വാല്യൂ തരും ഓക്കെ എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സോ അതാണ് റിലേഷനൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റിലേഷനൽ ഓപ്പറേറ്ററിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എ ബി എക്കാൾ വലുതാണ് വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എ സി എക്കാൾ വലുതാണ് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലേ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഇത് ശരിയാവാൻ തെറ്റാവാം വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇതും ശരിയാവാൻ തെറ്റാവാം ഇതിൻ്റെ തമ്മിൽ എനിക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി ആൻഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എന്ന് പറയാം ഈ ആൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ആൻഡ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കും ഒരു ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആമ്പർ സാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അഡ്രസ്സ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് രണ്ട് ആൻഡ് ആണ് ആൻഡ് എന്നുള്ളതിന് പറയാം ഈ ആൻഡ് എന്നുള്ള മേനി ഇനി രണ്ട് ഓർ സിമ്പിൾ ഈ പൈപ്പ് സിമ്പിൾ ആണ് ഓർ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പൈപ്പ് സിമ്പിൾ ചേർന്നാണ് ഓർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ശരിയാണോ ഓർ ഇത് ശരിയാണോ ആൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ശരിയാണോ ആൻഡ് ഇത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണെന്ന് കരുതുക എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി ശരിയാണോ നൂറ് ഇരുപതിനേക്കാൾ വലുതാണോ എന്നുള്ളതാണ് നൂറ് ഇരുന്നൂറിനേക്കാൾ വലുതാണോ അതെ സോ ഇത് ശരിയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് പറയാണ് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ സി എ സിയേക്കാൾ വലുതാണോ നൂറ് അമ്പതിനേക്കാൾ വലുതാണോ അതെ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ശരിയാണ് ഓക്കെ എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി ആൻഡ് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ സി രണ്ടും ആൻഡ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടും ശരിയായതുകൊണ്ട് എസ് ട്രൂ ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ അഞ്ഞൂറ് എന്നാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി ശരിയാണോ എ നൂറാണ് നൂറ് ഇരുപതിനേക്കാൾ വലുതാണോ ശരിയാണ് ട്രൂ ഇപ്പോൾ ട്രൂ എന്ന് വന്നു ആൻഡ് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ സി എ സിയേക്കാൾ വലുതാണോ അല്ല എ നൂറാണ് സി സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നൂറ് അഞ്ഞൂറിനേക്കാൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ സി എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആണ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ശരിയാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രൂ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫോൾസ് എന്നായിരിക്കും അതായത് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ ബി ആൻഡ് എ ഗ്രേഡ് ദാൻ സി എന്നുള്ള ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് തെറ്റാണ് കാരണം രണ്ട് തുല്യമാവണം ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് റെയിനും ഹർത്താലും ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന് മഴയുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സില്ല ഹർത്താൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സില്ല ഓക്കെ സോ മഴ വന്നാലും ക്ലാസ്സില്ല ഹർത്താൽ വന്നാലും ക്ലാസ്സില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓർണം ശരിയായാൽ മതി ട്രൂ ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതേസമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം മഴയും ഹർത്താലും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രം ക്ലാസ്സില്ല ഇപ്പോൾ മഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഹർത്താലുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നോക്കും മഴയും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹർത്താലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സില്ല അത്തരം അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഓർണം ശരിയായാൽ മതി ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ശരിയാവണം വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം കണ്ടീഷനുകളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആൻഡും ഓറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് നോട്ടാണ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പോലെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇപ്പം നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോൾസ് എന്നാണ് നോട്ട് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശരിയാണെന്നാണ് സോ അതാണ് നോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നോട്ട് എ ഗ്രേഡർ ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അ
നിങ്ങൾക്ക് ബൈനറി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും വൺ സീറോ സീറോ എന്നാണ് ഈ നാലെന്നുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് നാലിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ എ ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ബിറ്റ് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ബിറ്റ് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു തവണ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഈ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി സാധാരണ പ്രോഗ്രാംസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വരും പക്ഷെ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ് വൈസ് സാധാ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട വലിയ സീരിയസ്നെസ് കൊടുക്കേണ്ട സോ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ എന്താണോ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എ എ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എയുടെ വാല്യൂ നാലാണ് ഇതിനെ ബൈനറി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ വൺ സീറോ സീറോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മുഴുവൻ സീറോ ഇനി ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഈ വൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നെ പറ്റും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ആവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ പലത്ത് വശത്ത് ഒന്നുമില്ലാതായി മാറും അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വലത്ത് വശത്ത് ഒന്നുമില്ലാതാവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സീറോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് വൺ സീറോ സീറോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബിറ്റ് വൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വൺ സീറോ സീറോ ഇങ്ങനെ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് മാറും തൗസൻഡ് നല്ല വായിക്കേണ്ട വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറും വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഖ്യയുടെ എട്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയുടെ ബൈനറിയാണ് വൺ സീറോ 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 അപ്പോൾ നാല് എന്നുള്ളത് എട്ടായിട്ട് മാറും ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇരട്ടി ആയിട്ട് മാറും റൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാം എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നോടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചു രണ്ട് തവണ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇരട്ടി പ പതിനാറായിട്ട് മാറും സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആരോ കിടക്കുന്നത് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് വൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്നെ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവും ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവായി റൈറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവായി ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവായി അപ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആകുമ്പം ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള സീറോ പോയിട്ട് ഇത് വൺ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് പകുതിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാല് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പം നാല് മാറി രണ്ടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അറിയാം ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതായത് ബിറ്റ് ലെവൽ ഇത് ബിറ്റാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലെ ബിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല സോറി ഇതിനെ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബിറ്റ് ലെവലിലായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആണ് ചെയ്യുക സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ആൻഡും അതായത് പൈ പൈപ്പ് സിമ്പലും ആൻഡും ടിൽഡ് സിമ്പലും ഓർ സിമ്പലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റും നിങ്ങളിപ്പോൾ തർക്കാലം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെപ്പറ്റി വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു ഇനി ഉള്ളത് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇഫ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ പറഞ